வணக்கம் இயற்கை மருத்துவம் பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இயற்கை மருத்துவத்தில் உணவு தான் மிக முக்கியமானது உணவு என்றால் ஃபுட்டு அந்த உணவு தான் ரத்தம் ஆகிறது ஃபுட் பிகம்ஸ் பிளட்டு ஸோ பிளட்டு நன்றாக இருந்தால்தான் ரத்தம் குருதி அது சுத்தமாக கழிவுகள் இல்லாமல் சத்துள்ளதாக பிராணசக்தி நிரம்பியதாக இருந்தால்தான் நோய்கள் குணமாகும் நோய்கள் வராமல் இருக்கும் ஸோ உணவே இரத்தமாக மாறுகிறது என்கிற பொழுது உணவில் தானே கவனம் செலுத்த வேண்டும் நல்ல இரத்தம் வேண்டும் என்று தானே எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள் நல்ல இரத்தம் வேண்டும் அதிக இரத்தம் வேண்டும் புதிய இரத்தம் வேண்டும் அதிக நாட்கள் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய இரத்தம் வேண்டும் இரத்தத்தின் தன்மைகள் நான்கு அதிக இரத்தம் புதிய இரத்தம் நீண்ட நாள் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய இரத்தம் நல்ல இரத்தம் இது எதில் உண்டாகும் என்றால் சமைத்த உணவுகளில் உண்டாகாது வெந்து போன உணவுகள் உயிராற்றலை எழுந்துவிட்டன அவை எப்படி நல்ல இரத்தத்தை கொடுக்க முடியும் ஆகவே நீங்கள் இயற்கை உணவுக்கு மாற வேண்டும் இயற்கை உணவு என்றால் சமைக்காத உணவு அன்குக்குள் கூழ் தீயில் சமைக்கப்படவில்லை எந்தவித சமையலும் பண்ணவில்லை இயற்கை எப்படி தருகிறதோ அப்படி சாப்பிட வேண்டும் இப்படித்தான் எல்லா உயிரினங்களும் சாப்பிடுகின்றன ஆடு மாடுகள் சமைக்கின்றனவா பறவைகள் சமைக்கின்றனவா புலி சிங்கம் கூட அசைவம் சாப்பிடுகிறது சமைக்கிறதா இல்லை புதியதாக சாப்பிடுகிறதா பிடித்தவுடனே கடித்து அடித்து பிடித்து கடித்து ரத்தத்தை குடித்து தானே சாப்பிடுகிறது அது மனிதன் நோய்களை குணமாக்க வேண்டுமென்றால் சுத்த இரத்தம் வேண்டுமென்றால் பழங்களைத்தான் சாப்பிட வேண்டும் பழங்களுக்கு அடுத்தது காய்கள் கொஞ்சம் இலை தலைகள் கீரைகள் என்று சொல்லலாம் இவை போதுமானது இப்படி பல பழங்களை நாம் பேசி வருகிறோம் இன்றைக்கு நாம் மாம்பழத்தை பற்றி பார்ப்போம் மாம்பழம் என்றால் பெரிய பழம் என்ற அர்த்தம் நம்முடைய நாட்டிலே தமிழ்நாட்டிலே தமிழர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக சிறப்பாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் உலகத்திற்கு பல இலக்கியங்களையும் ஞான நூல்களையும் படைத்து ஒரு முன்னோடி இனமாக இந்த உலகத்திலே உயர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய குறிப்புகளிலிருந்து முக்கணிகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன மா பலா வாழை இதில் மாம்பழம் என்பது முதலில் வருகிறது பெரியது பலாப்பழம் பெரியது தான் ஆனால் அதில் பல கொட்டைகள் இருக்கின்றன ஸோ ஒரு கொட்டைக்கு எவ்வளவு பெரிய பழம் இருக்கிறது என்பது தான் கணக்கு அப்படி பார்த்தால் உலகத்தில் மாம்பழம் தான் பெரிய மாம்பழம் அதனால் அந்த பெயர் வந்தது மாம்பழத்தினுடைய கதைகள் பல உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கதை காரைக்கால் அம்மையாருடைய கதை அப்படி மாம்பழம் அது ஞானப்பழம் இப்போது திருவிளையாடல் புராணத்திலே விநாயகருக்கு கொடுத்த பழம் என்ன பழம் முருகனுக்கு கொடுத்த பழம் என்ன பழம் அது மாம்பழம் என்று தான் அந்த காட்சியிலே காட்டப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது இந்த மாம்பழத்தில் என்ன விசேஷம் அது நல்ல சதை நல்ல இனிப்பு நல்ல நறுமணம் அரசர்கள் எல்லாம் விரும்பி அதை சாப்பிட்டுருக்கிறார்கள் இன்னும் முகமதி அரசர்கள் முகலாயர்கள் மாம்பழத்தை தேதி குறித்து வைத்து சாப்பிடுவார்கள் எந்த மாம்பழம் எந்த நாளில் அதிகபட்ச சுவை உள்ளதாக இருக்கும் என்று அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு நிபுணர்களை வைத்திருக்கிறார்கள் மாம்பழம் நிறைய அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எந்த மாம்பழம் இன்று அதிகபட்ச சுவை அதிகம் பழுத்து விட்டாலும் சுவை குறைந்துவிடும் பழுக்காவிட்டாலும் சுவை குறைந்துவிடும் இப்படி பார்த்து பார்த்து அந்த மன்னர்கள் சாப்பிட்டதால்தான் அவர்கள் அழகு மிக்கவர்களாக அறிவும் வீரமும் மிக்கவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் நோயாளிகள் மாம்பழத்தை சாப்பிடலாம சாப்பிடக்கூடாதா அது சூடு வயிற்றில் பேதியாகிவிடும் என்றெல்லாம் மக்கள் தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல நீங்கள் புதிதாக மாம்பழம் சாப்பிடுகிறீர்கள் ஏற்கனவே வயிற்றிலே பழைய கழிவுகள் நிறைய இருக்கின்றன குப்பைகள் இருக்கின்றன இந்த மாம்பழம் அவை எல்லாவற்றையும் அடித்து கொண்டு தள்ளி கொண்டு வருகிறது 
ஸ்பெஷல் கிளீனிங் பண்ணுகிறது சூப்பர் கிளீனிங் பண்ணுகிறது ஃபுல் கிளீனிங் பண்ணுகிறது இது நன்மை தானே அப்படி முதல் இரண்டு நாட்கள் அப்படி அதிகமாக மலம் போய் அது உங்களுக்கு தொல்லை செய்யலாம் ஆனால் அது தொல்லை அல்ல நன்மை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது அந்த தொல்லை இருக்காது ஆகவே பருவ காலங்களில் மாம்பழம் வரும்பொழுது நன்றாக பழுத்த மாம்பழங்களை வயிறு நிரம்ப உண்ணுங்கள் உணவாக உண்ணுங்கள் மாம்பழத்திற்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் சிறு குழந்தைகள் சிறுமிகள் சிறுவர்கள் மாங்காயை சாப்பிடுவார்கள் அதில் உப்பு போட்டும் மிளகாய் படி போட்டும் முகத்தை சுழித்து கொண்டு சாப்பிடுவார்கள் அது ஒரு இன்பம் அது அவர்களுக்கு முடியும் சிறு வயதில் அவர் குடும்பியில் அமிலத்தன்மை குறைவு நல்ல ஒரு செரிமான சக்தி இருக்கும் அதனுடைய ரத்தமே வேறு ஆகவே நோயாளிகள் மாம்பழத்தை விரும்பி சாப்பிடலாம் சத்து கிடைக்கும் ஏ வைட்டமின் கிடைக்கும் மலச்சிக்கல் நீங்கும் அல்சர் கூட குணமாகும் குடலில் உள்ள புண்கள் சரியாகும் எப்படி மாமரத்திற்கு அப்படி ஒரு ஆற்றல் வருகிறது என்றால் மாமரத்தின் இலைகள் பெரியவை அவை சூரிய ஒளியை வாங்கி வாங்கி அதை சத்துக்களாக மாற்றி மாமரத்திற்குள்ளே செலுத்தி மாம்பழமாக மாறுகிறது வேர்கள் கீழே இருந்து நல்ல தண்ணீரை கொண்டு வருகின்றன மா இலையானது பறித்து வைத்தால் கூட இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு வாடி போகாமல் உயிர் உள்ளதாக சுவாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அதுக்காகத்தான் மா இலைகளை எல்லாம் தோரணங்களாக கட்டி வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சிறந்த மா இலை துவர்ப்பு சுவையுடையது அது இந்த துவர்ப்பு புளிப்பு உள்ள பழங்களை உண்டாக்கி இனிப்பாக மாற்றி தருகிறது இதுதான் காயிலே புளிப்பது என்ன கனிகளே இனிப்பது என்ன என்று சொல்வது ஸோ மாம்பழத்து எந்த பயமின்றி சாப்பிடுங்கள் எங்கள் குருநாதர் ஆசிரமத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது எங்களுக்கு அந்த குருநாதர் பாடம் நடத்தும்போது அதை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நோயாளி வந்து தங்கியிருக்கிறார் அந்த ஆசிரமத்தில் அங்கே சமையல் உணவு கிடையாது முற்றிலும் இயற்கை உணவு அடுப்பே கிடையாது பழங்கள் எவ்வளோ வேணுமானாலும் சாப்பிடலாம் அடுத்தது பச்சையாக நிலக்கடலை சாப்பிடலாம் அரிசி கூட பச்சையாக சாப்பிடலாம் பச்சையாக எதுவும் சாப்பிடலாம் சமையல் செய்யக்கூடாது இதுதான் அங்கே தத்துவம் ஆனால் அவர் பழங்களைத்தான் அதிகம் சொல்வார் தேங்காய் பழங்கள் தான் சிறந்தது என்று வாழைப்பழமும் தேங்காயும் சொல்வார் பருவ காலங்களில் எல்லா பழங்களையும் அவரே வாங்கி தருவார் அது மாம்பழம் இருக்கிறவுடைய பருவ காலம் அப்பொழுது அந்த நோயாளிக்கு ஒரு வயிற்றில் ஏதோ கட்டி நோய் அவருக்கு இந்த மாம்பழத்தை கொடுத்து வைத்தியம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் புற்றுநோய் கட்டியை கரைக்கும் ஆற்றல் மாம்பழத்திற்கு அதிகம் உண்டு ஸோ வருடந்தோறும் மாம்பழத்தை நிறைய சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் பருவ காலங்களில் புற்றுநோய் வராது புற்றுநோய் வந்த பின்பு என்ன செய்வது புற்றுநோய் வந்த பின்பு மாம்பழம் பருவ காலம் இருந்தால் சாப்பிடலாம் மாம்பழம் பருவ காலம் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது ஆகவே அப்படி அந்த நோயாளிக்கு நிறைய பழங்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவர் குணமாகி கொண்டு வருகிறார் இயற்கை உணவில் புற்றுநோயும் கூட குணமாகும் அவருக்கு உதவியாளராக இருந்தாரே இன்னொரு நண்பர் அவருக்கு நோய் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் உடம்பிலே வயிற்றில் ஒரு சிறு கட்டி இருந்திருக்கிறது அது அவர் அது எதுவும் கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு கட்டி காலிலே வீக்கம் இருந்திருக்கிறது மாம்பழ பருவ காலமானாலே அவரும் கிடைத்த அளவுக்கு நல்ல மாம்பழங்களை வயிறு நிரம்பு தினமும் சாப்பிட்ருக்கிறார் திடீரென்று ஒரு ஏழு நாள் கழித்து பார்த்தால் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது அந்த கட்டியையும் காணவில்லை கால் வீக்கத்தையும் காணவில்லை ஒரு அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏதோ ஒரு விஞ்ஞானி யுரேக்கா யுரேக்கா என்று கத்திக்கொண்டு குழியில் அறையிலிருந்து ஓடினானே அதுபோல் அவர் கட்டியை காணவில்லை கட்டியை காணவில்லை என்று ஓடி வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் என்னடா என்னடா என்று விழித்திருக்கிறார்கள் எனக்கு வைத்திருந்த கட்டியை காணலை கால் வீக்கமெல்லாம் போயிடுச்சு என்று அவர் ஆனந்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே இதுபோல் வேண்டாது எதையும் கரைக்கின்ற ஆற்றல் மாம்பழத்துக்கு இருக்கிறது புற்றுநோய் வந்த பின்பு மாம்பழத்தை தேடுவதை விட வருடம் வருடம் சாப்பிட்டு விடுங்கள் இயற்கை என்னென்ன கொடுக்கிறதோ அதை சாப்பிட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தர்பூசணி வருகின்ற பருவ காலங்களில் தினம் கொஞ்சமாவது தர்பூசணி சாப்பிடுங்கள் மாம்பழ பருவ காலங்களில் தினமும் சாப்பிடுங்கள் ஒரு ஐந்து நாள் மாம்பழம் மட்டுமே சாப்பிடுவேன் என்று விரதம் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் என்ன தவறு இருக்கிறது இரண்டு நாளைக்கு மாம்பழம் மட்டும் சாப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாதா அருமையாக செய்யலாம் மாம்பழம் செய்யுங்கள் அதே என்னுடைய குருநாதர் ஆசிரமத்திலே 
நல்ல மாம்பழங்கள் கிடைக்கும் அப்பொழுது வட இந்தியாவிலே ஒருவர் அவர் பஜாஜ் என்று பெயர் செல்வந்தர் ஏதோ தொழில் செய்கிறார் இந்த மாம்பழம் சாப்பிடுவதற்காகவே வருட வருடம் வந்து அந்த ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்து இரண்டு மூன்று மாதங்களில் இருந்து நிரம்ப மாம்பழங்களை ரசித்து சாப்பிட்டு விட்டு அவர் சென்று விடுவார் மாம்பழம் சாப்பிடுவதற்காகவே வட இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ஒரு அப்படி மாம்பழத்திற்கு அடிமையாகின்ற அளவுக்கு அதில் சுவை இருக்கிறது அதனால் காரைக்கால் அம்மையார் முதல் மாம்பழம் கொடுத்த உடனே இன்னொன்றையும் கொண்டு வா இது அதை விட ரொம்ப ருசியாக இருக்கிறது என்ன என்று சொல்லி கேட்டுக்கிறார்கள் அதனுடைய ருசி ருசியை தனி சுவை அற்புதம் எந்த குழந்தையும் விரும்பி சாப்பிடும் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஐந்து மாதம் ஆறு மாதத்திலிருந்து மாம்பழம் ஊட்டலாம் நன்றாக வெளிக்கு போகும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் அது மாந்தம் மந்தம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு தாய் வந்தார் ஒரு இரண்டு மாதம் மூன்று மாத குழந்தை தான் அந்த குழந்தைக்கு வயிற்று வலி வயிறு நெளிவது கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த அம்மாவுக்கு வயி வாயிலே புல் வகப்பட்ட வாய்ப்புல் பேச முடியாது சாப்பிட முடியாது ஏதோ வய அந்த அம்மாவுக்கு வயிற்று புண் என்றால் வாய்ப்புண் என்றால் வாயு தொல்லை அந்த குழந்தை அந்த பாலை தான் குடிக்கிறது அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் ஏழை தான் இயற்கை மற்றத்தை நம்பி அந்த இரண்டரை மூன்று மாத குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் எங்களிடம் அந்த பெண்ணுக்கு நாங்கள் இனிமா கொடுத்து குடலை சுத்தம் செய்தோம் பழங்களே கொடுத்தோம் அப்பொழுது மாம்பழம் பலாப்பழம் சீசன் தாய்ப்பால் கொடுக்கின்ற அந்த தாய்க்கு பழங்களே கொடுத்தோம் பத்தாவது நாள் பார்த்தால் அந்த பெண்ணின் முகமும் அவ்வளவு அழகு அந்த குழந்தையும் ரொம்ப பொலிவாக இருந்தது அந்த குழந்தையினுடைய அழுகை இரண்டாவது நாளாக நின்று விட்டது ஆகவே இளம் தாய்மார்களுக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் தாராளமாக நீங்கள் மாம்பழம் கொடுக்கலாம் மாம்பழம் சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை என்ன மனதில் தான் அறிவு இல்லை ஆசை இருந்தாலும் ஒரு கஞ்சத்தனம் வந்து தடுக்கிறது மாம்பழம் நூறு ரூபாய் என்கிறார்கள் சமயத்தில் அது முப்பது ரூபாய் இருபது ரூபாய் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறது கூவி கூவி விற்கிறார்கள் நல்ல மாம்பழம் கிலோ இருபது ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் அப்பொழுது வாங்கி சாப்பிடலாம் அல்லவா நீங்கள் அதிக விலை உள்ள இருநூறு ரூபாய் மாம்பழம் வாங்க வேண்டாம் எது உள்ளூரில் நியாயமாக கிடைக்கிறதோ அதை வாங்குங்கள் வீடுகளில் இடம் இருந்தால் மாமரம் வளர்த்தலாம் அந்த காலத்தில் கிராமங்களில் மாமரம் இருக்கும் கேரளாவில் எல்லா வீடுகளிலும் மாமரம் இருக்கும் பலாமரம் இருக்கும் தென்னை மரம் வாழை மரம் இப்படி நான்கு மரங்கள் எல்லா வீடுகளிலும் இருக்கும் அவர்கள் எல்லா பருவ காலங்களிலும் அந்தந்த பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடுவார்கள் அதை விற்பதற்கு யாரும் இல்லை விற்றால் வாங்குவதற்கு யாரும் இல்லை ஏனென்றால் எல்லோரு வீட்டிலும் மாம்பழம் இருக்கும் அப்படி அவர்கள் நிறைய மாம்பழங்களை சாப்பிட்டு பச்சை தண்ணீரில் குளித்து இயற்கை உணவு சாப்பிட்டதால் தான் அவர்களுக்கு அந்த நிறமும் சில வகை ஆற்றல்களும் ஒரு கல்வியும் அறிவு தெளிவும் வந்திருக்கிறோம் அவை மாம்பழம் சாப்பிட யோசிக்க வேண்டாம் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் பயப்பட வேண்டாம் குழப்புவதற்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அதே சில வைத்தியர்களே குழப்புவார்கள் அவர்களுக்கு மருந்து விற்க வேண்டும் என்பதற்காக சாப்பிட வேண்டாம் இந்த மருந்து காது ஒத்துக்காது இதெல்லாம் வெறும் சும்மா கதை மாம்பழம் சிறந்த பழம் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் சில பேர் மாம்பழம் சாப்பிட்டு முகத்திலே நிறமே மாறி போய்விடும் மாம்பழம் நிறமாக வரும் மலச்சிக்கல் வரவே வராது குழந்தைகளுக்கு நிறைய மாம்பழம் கொடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்தில் மீண்டும் இணைவோம்